എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഫ്രീ ആയി വിത്തുകൾ കിട്ടാൻ ഒത്തിരി പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഉപകാരമാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വിത്തുകൾ ഫ്രീ ആയി അയച്ചു വരികയാണ് പക്ഷേ ഈ കൊറോണ പ്രശ്നം മൂലം നമ്മൾ തൽക്കാലം വിത്തുകൾ അയക്കാൻ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൃഷി ഓഫീസർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു വിവരം ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഗവൺമെൻറ് വിത്തുകളൊക്കെ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിതരണം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് പത്രത്തിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് അറിയിച്ചിരുന്നു ഇത് പലരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അറിയാത്തവർക്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വിത്തുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ഒരു ഉപകാരമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പഞ്ചായത്തിലൂടെ കൃഷി വകുപ്പാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷി വകുപ്പിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയണം അതുപോലെ തന്നെ തക്ക സമയത്ത് ഈ വിവരം നമുക്ക് അറിയിച്ചതാണ് നമ്മുടെ കൃഷി ഓഫീസറായ സുജിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിലും പ്രത്യേകം താങ്ക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴും എല്ലാ സഹായത്തിനും സുചിയുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും സുചി മറുപടി തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുജിയോട് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയണം ഇനി നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഈ വിത്തുകളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുമോ നമ്മൾ വിത്തുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് മെമ്പർമാരെയാണ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വാർഡ് മെമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ വാർഡ് മെമ്പറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഏരിയയിലേക്കുള്ള വിത്തുകൾ എന്നാണ് വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോരോ ദിവസമായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ മെമ്പർമാരായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലേക്കുള്ള വിത്തുകൾ എപ്പോഴാണ് വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ അപ്പം നമുക്ക് വിത്തുകളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് മുളപ്പിച്ച് അടിപൊളി ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കണം ഇനി നമുക്ക് വിത്തുകൾക്കൊക്കെ ഷോർട്ടേജ് വരാൻ പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ വിത്തുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ എല്ലാതും കറക്റ്റായി മുളപ്പിച്ച് കൃഷി ചെയ്യണം അപ്പം വിത്തുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ മുളപ്പിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദയവായി അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇടാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മണ്ണ് ഒരിക്കലും പ്രധാനമാണ് മണ്ണ് നന്നായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വിളകൾ നന്നാവുള്ളൂ അപ്പം എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മണ്ണ് ഒരുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ കീടബാധയില്ലാതെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പി ആർ എസ് കിച്ചണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദയവായി അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ കൃഷി ഓഫീസറായ സുജിയോടും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലാതെയും ചോദിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ദയവായി നിങ്ങൾ വിത്തുകൾ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് കറക്റ്റായി മുളപ്പിച്ച് അത് കൃഷി ാണ് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കുന്ന ചീര പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മുടെ കൃഷി ഓഫീസറുടെ അറിവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി പ്രയോജനമായി നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നും പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചീര വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളിതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേക ഒരു നന്ദി പറയണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കണം വെണ്ടയുണ്ടല്ലോ അത് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മാസത്തോളം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് നടത്താനും എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ അത് ചെയ്ത് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് വെണ്ട കൃഷി അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആവുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെണ്ട പൂത്തിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ച് മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതൊന്ന് വിളവെടുപ്പ് നടത്താനും സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞത് എന്ന പ്രകാരം ഞാനത് ചെയ്ത് ഇവിടെ സക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ അതാണ് അപ്പോൾ ദയവായി എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിത്തുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും വെണ്ട വിത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾക്കുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി പേര് കവർ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടു ഇത്രയും കവറുകളിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കവറുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വിത്തുകൾ അയച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക്